டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டைம் காரன் வாலிஸ் பிரபு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு டு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு காரன் வாலிஸ் பிரபு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் இவர் இந்தியாவில் இருந்த சுதேசி சாம்ராஜ்யத்தில் தலையிடா கொள்கையை பின்பற்றினார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு காரன் வாலிஸ் பிரபு நிலையான நிலவரி திட்டத்தை வங்காளத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் இதன்படி ஜமீன்தார்கள் வந்து நிலவரியாக வசூலிப்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பணமாக கருவுறுத்தலை செலுத்தணும் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மட்டும் கட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறதால அதிகப்படியான நிலங்களை விவசாயத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து அதிக பணம் சம்மதிச்சாங்க இந்த முறையினால ஜமீன்தார்களே விவசாயிகளை விட அதிக லாபம் அடைஞ்சாங்க நன்மைகள் இந்த திட்டம் ஜமீன்தார்களுக்கு பெரும் நன்மையை அழிச்சது ஜமீன்தாரர்கள் நிலத்தின் சொந்தக்காரர்களாக ஆனாங்க இதனால் ஆங்கில ஆட்சிக்கு விசுவாசிகளாக இருந்தாங்க ஜமீன்தாரர்கள் அதிக நிலங்களை விவசாயத்திற்கு பயன்படியாக கொண்டு வந்தாங்க ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு நிலையான வருமானம் ஆண்டுதோறும் கிடைச்சது நிலையான வருமானம் கிடைச்சதை காட்டிக்கு சீரான நிர்வாகம் நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்ற வரி நிர்ணய முறையினால் வரக்கூடிய தீமைகள் அகற்றப்பட்டது தீமைகள் ஜமீன்தாரர்கள் அதிக லாபம் அடைஞ்சாங்க விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளானாங்க ஜமீன்தாரர்களுடைய கருணை பார்வையில் வாழ வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அதிகரித்து வந்த அரசின் செலவிற்காக அரசாங்கம் மற்ற மாநிலங்களிலும் வரிய உயர்த்தினாங்க அரசாங்கம் மக்களோடு கொண்டிருந்த நேரடி தொடர்பை இழந்தது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் காரன் வாலிஸ் பிரபு இந்தியாவில் குடிமை பணியினர் மூலமாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு சொந்தமான நிலப்பகுதிகளை ஆட்சி செய்யும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அதனால் இவர் இந்திய குடிமையில் பணியின் தந்தைன்னு அழைக்கப்பட்டார் அலுவலர்களின் ஊதியத்தை உயர்த்தி தகுதி அடிப்படையில் பதவி உயர்வு வழங்கினார் கம்பெனி ஊழியர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வியாபாரம் செய்வதை தடை செஞ்சார் எல்லா உயர் பதவிகளும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது இந்தியர்கள் துணைநிலை அலுவலர்கள் பதவிகளுக்கு மட்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க காவல்துறை சீர்திருத்தம் காரன் வாலிஸ் இந்தியாவில் நிலையான காவல்துறையை உருவாக்கினார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் காவல்துறை ஆணையர் நியமனம் உருவாக்கப்பட்டது மாவட்டங்கள் பல்வேறு தானாக்களாக பிரிக்கப்பட்டது அவைகள் தரோகா அப்படிங்கிற அதிகாரியினால் நிர்வகிக்கப்பட்டது ஆட்சித்துறையை போல காவல்துறையிலும் இந்தியர்கள் உயர் பதவியில் நியமிக்கப்படலை நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் காரன் வாலிஸ் பிரபு நீதித்துறையில் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிப்பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வருவாய்த்துறை பொறுப்பு மட்டும் அவருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது பொது மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் மாவட்டந்தோறும் உருவாக்கப்பட்டது நான்கு மாகாண நீதிமன்றங்கள் முறையே டாக்கா கல்கத்தா முர்ஷிதாபாத் மற்றும் பாட்னாவில் ஏற்படுத்தப்பட்டது நீதிபதிகளிடையே கையூட்டினை அகற்ற மாத சம்பளத்தை அதிகப்படுத்தினார் நீதிமன்றங்களுக்கு கட்ட வேண்டிய கட்டணங்களை ரத்து செஞ்சார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு காரன்வாலி சட்ட தொகுப்பை சர் ஜார்ஜ் பார்லோ என்பவர் தொகுத்து வெளியிட்டார் வருவாய் சீர்திருத்தங்கள் காரன் வாலிஸ் வருவாய்த்துறையை திருத்தி அமைச்சார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் வங்காளம் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒரு ஆட்சியரின் கீழே நிர்வகிக்கப்பட்டது காரன் வாலிஸ் வருவாய்த்துறையை உருவாக்கி ஆட்சியாளரின் செயல்பாட்டை மேற்பார்வையிட செஞ்சார் வணிக சீர்திருத்தங்கள் காரன் வாலிஸ் ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய வியாபாரிகளோடு நேரடியாக பொருள் வாங்கும் இல்லாட்டி விற்கும் முறையை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தினார் இதன் மூலமாக ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வியாபாரத்தை பெருக்கினார் திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தான் ஐதர் அலியின் மகனா கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மைசூர் அருகே பிறந்தார் தந்தையை போன்றே சிறந்த நிர்வாகியாகவும் போர் வீரராகவும் இருந்தார் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் ஆட்சி செய்வதை கடுமையாக எதிர்த்தார் நாட்டை பாதுகாக்க வலிமை மிகுந்த கோட்டைகளை உருவாக்கினார் நீலகிரியில் இருக்கிற தூர் கோட்டை இவருடைய புகழ்பெற்ற கோட்டை திப்பு சுல்தான் மைசூரின் புலின்னு அழை பெருமையோடு அழைக்கப்படுறாரு புலி திப்புவின் அன்பிற்குரிய மிருகமாக இருந்தது அவரின் அரியணையிலும் இராணுவ சீருடையிலும் புலியின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு தந்தையை போன்றே இவரும் இருந்ததுக்கப்புறம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் வெளிநாட்டு கொள்கை மூன்றாவது ஆங்கில மைசூர் போர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு டு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரண்டாவது ஆங்கில மைசூர் போருடைய முடிவில் திப்பு சுல்தானும் ஆங்கிலேயர்களும் தங்களுடைய அரசியல் ஆதிக்கத்தை தக்காணத்தில் நிலைநிறுத்த முயற்சி செஞ்சாங்க திப்பு சுல்தான் தன்னை பலப்படுத்தி கொண்டு பிரான்ஸ் மற்றும் துருக்கியின் உதவியோடு ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவிலிருந்து வெளியேற்ற திட்டமிட்டார் இதை அறிஞ்ச காரன் வாலிஸ் ஐதராபாத் நிசாம் மற்றும் மராத்திரின் துணையோடு திப்புவை எதிர்க்க திட்டமிட்டாங்க இந்த நிலையில் திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயரின் நட்பு நாடான திருவாங்கூரை தாக்கினார் எனவே கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு காரன் வாலிஸ் திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக போர் தொடுத்தார் ஆங்கில படை பெங்களூரை கைப்பற்றி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்திற்கு அருகே திப்பு சுல்தானை தோற்கடிச்சது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு கையொப்பமான ஸ்ரீரங்கப்பட்டின அமைதி ஒப்ப
பேரரசு கொள்கையை பின்பற்றினார் துணைப்படை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஆங்கில பேரரசர் நிலைபெற செஞ்சார் துணைப்படை திட்டம் வெள்ளசி துணைப்படை திட்டத்தின் மூலமாக இந்தியாவில் ஆட்சி செஞ்சு வந்த சுதேச சாம்ராஜ்யங்களை ஆங்கில அரசாட்சியின் கீழே கொண்டு வர இணைனார் முக்கிய கூறுகள் துணைப்படை திட்டத்தின்படி இந்திய சுதேச அரசர்கள் தங்களுடைய நாட்டில் ஆங்கில பட ஒன்ன அதனுடைய நிர்வாக செலவிற்காக பணத்தை செலுத்தியோ தங்களுடைய நிலப்பகுதியில் சிலதை ஆங்கிலேயர்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாகவோ பராமரிக்கணும் இந்திய சுதேச அரசர்கள் பிற நாடுகளுடன் போரிடவோ அமைதி ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடவோ கூடாது துணைப்படை திட்டத்தினால ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய சுதேச அரசர்களின் செலவில் பெரும்படை ஒன்ன பராமரிக்க வழிவகுத்துச்சு நன்மைகள் இந்திய சுதேசி அரசுகளின் பண பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் ஆங்கில அரசு தன்னுடைய பெரும் படையை பராமரிச்சுது ஆங்கில அரசின் மேலாண்மையை ஏற்றுக்கொண்டதால் அந்த நாடுகளுடைய வெளிநாட்டு கொள்கையை இங்கிலாந்து கட்டுப்படுத்துச்சு பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆதிக்கம் இந்தியாவிலிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டது இந்தியாவில் ஆங்கில பேரரசு விரிவுபடுத்தப்பட்டது தீமைகள் சுதேசி மன்னர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தையும் கௌரவத்தையும் இழந்தாங்க சுதேசி மன்னர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் மக்களுடைய நலனை புறக்கணிச்சாங்க துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள் வெள்ளசியின் துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் இந்திய மன்னர் ஐதராபாத் நிசாம் இவர் பெல்லாரி கடப்பா அனந்தபூர் கர்னோல் ஆகிய நிலப்பகுதிகளை ஆங்கிலேயர்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு அயோத்தியை ஆண்ட நவாப்ப வெள்ளசி கட்டாயப்படுத்தி துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்க செஞ்சாரு ரோஹில்கண்ட் கோரக்பூர் மற்றும் கங்கை யமுனை நதிகளுக்கு இடையே இருக்கிற நிலப்பகுதிகளை ஆங்கிலேய அரசிடம் அளிச்சாரு பேஸ்வா இரண்டாவது பாஜிரம் துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு பெரும்பாலானோர் ஏற் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் மைசூரை ஆண்ட திப்பு சுல்தான் துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்க மறுத்தாரு நான்காவது ஆங்கில மைசூர் போர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொன்பது துணைப்படை திட்டத்தை திப்பு சுல்தான் ஏற்க மறுத்து ஆங்கிலேயர்களை பழி வாங்கணும்னு நினைச்சாரு மேலும் தான் இழந்த பகுதிகளை திரும்ப பெறணும்னு எண்ணினாரு திப்பு சுல்தான் பிரான்ஸ் காபுல் கான்ஸ்டாண்டிநோபில் அரேபியா ஆகிய நாடுகளுடைய உதவியை பெற்று ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க அந்த நாடுகளுக்கு தூதுவர்களை அனுப்பினாரு மேலும் போர் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றா இருந்துச்சு கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மாலவள்ளி போரில் திப்பு சுல்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஸ்ரீரங்க கோட்டையை காக்க முயன்ற போது மே நாலாம் நாள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் இவரின் மறைவோடு போர் முடிவடைந்தது விளைவுகள் இந்த போரின் முடிவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் கோயம்புத்தூர் கனரா போன்ற பகுதிகளை இணைச்சுக்கிட்டாங்க மைசூர் அரசு பழைய இந்து வம்ச மன்னர் குடும்பத்தில் பிறந்த கிருஷ்ணா என்பவரிடம் திரும்ப அளிக்கப்பட்டது திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூருக்கு கைதிகளாக அனுப்பப்பட்டாங்க தென்னிந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் வலிமை வாய்ந்த சக்தியாக உருவானாங்க இரண்டாவது ஆங்கிலேய மராத்திய போர் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணு இரண்டாம் பாஜிரா ஆங்கிலேயரின் துணைப்படை திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பஸ்ஸின் உடன்படிக்கையில் கையப்பமிட்டார் ஆனால் மராத்திய தேச தலைவர்கள் சிந்தியாவும் பான்ஸ்லேயும் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்க மறுத்தாங்க ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க முடிஞ்சாங்க இது இரண்டாம் ஆங்கில மராத்திய போருக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது தளபதி ஆர்தர் வெல்லசி கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணில் அசே மற்றும் ஆரிகான் ஆகிய இடங்களில் மராத்தியர்களை துருக்கடித்தார் மதிப்பீடு சிறந்த தளபதியான வெல்லசி வணிக நிறுவனமாக விளங்கிய ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தை இந்தியாவில் வலிமை மிகுந்த ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாற்றினார்